welcome to bilingual e lecture for diploma students serving 1 unit 4 lecture 1 in unit 4 we are going to deal with what are the types of leveling there are many types first one we are going to deal with longitudinal leveling that is called profile leveling second one we are going to deal with cross sectional leveling then check leveling again we are going to see reciprocal leveling so three points we are going to deal with three main subjects so let us go surveying one unit four leveling continuation what are the types of leveling there are three types profile leveling or longitudinal leveling cross sectional leveling and third one is the check leveling now we are going to deal detail about longitudinal leveling the operation of taking levels along the center line of any alignment road or railways etc at regular interval is known as longitudinal leveling so longitudinal leveling na enna na nama center road irukku railways irukku avude center line ku na seivanga alignment edupanga center line ku edupanga adhu dhaan na solranga longitudinal leveling solranga back side intermediate side fourth side that is bs is and fs taken at regular interval at every setup of instrument over the instrument set pannum bodhu moonu side edupanga enna edupanga back side edupanga intermediate side edupanga fourth side edupanga third point it is done in order to determine the undulations of the ground surface along the profile line profile line la enna na ground oda Variation that is made arc da pallam that is undulation rather and the ground on the made arc da pallam arc da other edicard than a surranga longitudinal leveling. So longitudinal leveling is a over point that is on the center line ground surface lama country put together longitudinal leveling. Next park la in the longitudinal leveling la yepri pandranga. Paparanga drawing patram theorio in the A point B C D Ilan Siranga is on the center line. If I'm a tutumna, if a road be poor than I po. Now, we have to go to the road. This is the center point. We have to go to the center point. A is the center point. B is the point. So, over point. Now, we have to the drawing. A is the center point. L is the position of level. We have leveling instrument. In the earth, the fixed pond room, other than a sirkanga, yell solid cranga, younger lump point change pond room, other than a siranga change point solranga parna, in the actual road. In the road, in the road, center point of Kurchirkro, that is A, B, C, D, E, and rather than a sirang road at a center point. Either not a line manam and say param edukoporo. A pretty edupona sevanga, la parna, yell one than a siranga position of level Kurthanga. This is the change point. Now, we have to fix the instrument. The line is fixed. Fix over the point. So, first point is the first point. This is the back side. So, this is the back side. First point is the back side. So, first point is the L instrument fixed. That is point A focus. First reading taken is called back side. So, first reading back side. Now, next to the side, the side is the intermediate side. The reading So, the center is the reading. That is intermediate side. So, the side is the same. This is the IS. This is the IS. Next, the side is the point B. Focus. So, point B is focus. This is four side. This is called Fourth side. This is the fourth side. So, we will fix the instrument. Fix first side and last side. End point we change the point, fourth side. Next, we will fix the L in the instrument. We will fix the point. 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 We change fix the point. We will fix the point. We will fix the point. fourth side to back side. So, in the change the B in the point, we have four sided. No. Edit it, that's the instrument L in the other fix panite. In the other back side again, back side. No. First change panate, four sided poem, change panita peregana sevana, in the back side, the back side. 
பேக் சைடு எடுக்கணும் அப்போ நடுவில் இருக்கிறதுலாம் வந்து இன்டர்மீடியட் சைட் பட்டி ஃபோர் சைட் ஸோ நமக்கு இதில் புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் ரோடோட சென்டர் லைனுக்கு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லாம் செய்வோம் நம்ம பாயிண்ட்ஸோட ஒவ்வொரு லெவலில் எடுத்துகிட்டு அதை என்ன செய்வோம் நம்ம பிளாட் பண்ணுவோம் இதான் வந்து ப்ரொஃபைல் லெவலிங் ஆர் லாஞ்சிடோ லெவலிங் ரோடோட எல்லா செக்ஷன் லாஞ்சிடோ செக்ஷனோட அவருடைய அண்டுலேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது என்ன செய்கிறாங்க நம்ம லாஞ்சிடோ லெவலிங் சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம வந்து இதில் யூசஸ் பார்க்க போகிறோம் லாஞ்சிடோ லெவலிங் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது லாஞ்சிடோ செக்ஷன் இஸ் டன் டு டிட்டர்மைன் த அண்டுலேஷன்ஸ் ஆஃப் த கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ் ஸோ கிரவுண்டோட மேடு பள்ளத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு எந்த செக்ஷன் உதவுது நமக்கு எல்லா செக்ஷன் தரிஸ் லாஞ்சினல் செக்ஷன் நமக்கு உதவுது த கிரவுண்ட் ப்ரொஃபைல்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஃபார் த ஸ்டடி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த எக்ஸிஸ்டிங் கிரவுண்ட் லெவல் அந்த லெவல் ஆஃப் த ப்ரொப்போஸ்ட் அலைன்மெண்ட் நம்ம என்ன அலைன்மெண்ட் பண் ப்ரொப்போஸ் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கும் இருக்கிற கிரவுண்ட் லெவலுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ அது மேடாக இருக்குது அதட் இஸ் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு ப்ரொப்போஸ் லைன் பண்ண அலைன் பண்ண போகிறோம் அந்த அலைன் பண்ணுற ரோடுக்கும் இருக்கிற கிரவுண்ட் லெவலுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்ன செய்யுது நமக்கு எல்எஸ் நமக்கு லாஞ்சோல் செக்ஷன் கொடுக்குது தேர்ட் பாயிண்ட் எப்படி கொடுக்குதுன்னா த டீடெயில்ஸ் ஆஃப் எல்எஸ் ஆர் பிளாட்டட் த கிரேடியன்ட் லைன் இஸ் ட்ரான் அண்ட் த ஃபார்மேஷன் லெவல்ஸ் அட் வேரியஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் டிட்டர்மைண்டு அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் கட்டிங் அண்ட் ஃபில்லிங் கேன் பி கால்குலேட்டட் ஸோ என்ன செய்வாங்கன்னா இது இது நமக்கு வந்து நம்ம லெவல் ஒவ்வொரு கிடைச்ச உடனே அது கால்குலேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்னென்ன கிடைக்கணும் எந்த இடத்துலலாம் கட் பண்ணணும் எங்கெல்லாம் ஃபில் பண்ணணும் அந்த பாயிண்ட் வந்து நமக்கு எல்எஸ்ல கிடைச்சது ரோடோட லாஞ்சினல் செக்ஷனோட ஒவ்வொரு அண்டிலேஷன் கண்டுபிடிக்க உதவுது அது ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்க உதவுது அதே நேரத்தில் எந்த இடத்துல கட் பண்ணணும் எந்த இடத்துல ஃபில் பண்ணணும் அந்த டீட்டெயில் எனக்கு என்ன நம்ம கொடுக்குது எல்எஸ் செக்ஷன் நமக்கு கொடுக்குது இப்போ நான் பார்க்கலாம் ஃபீல் ப்ரொசீஜர் ஆஃப் ப்ரொஃபைல் லெவலிங் ஸோ ப்ரொஃபைல் லெவலிங் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படியே ஃபீல்டு ப்ரொசீஜர் ஃபீல்டில் எப்படி நம்ம பண்ண போகிறோன்றத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரொஃபைல் லெவலிங் இஸ் சிமிலர் டு ஃப்ளை லெவலிங் பட் இட் இஸ் ரன் அலாங் த ப்ரீ டிட்டர்மைன் லைன் அட் மெஷர்ட் இன்டர்வல்ஸ் ஸோ ஃப்ளை லெவலிங்கும் ப்ரொஃபைல் லெவல் ரெண்டு தான் சேம் தான் ஆனால் எப்படின்னா இது ஆல்ரெடி ப்ரீ டிட்டர்மைன் பண்ண லைனில் அதுக்கு லென்த் மெஷர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த மெஷர்ட் இன்டர்வலில் அனு செய்வாங்க அந்த ப்ரொஃபைல் லெவலிங் செய்வாங்க தட் இஸ் லாஞ்சுவல் லெவலிங் ப்ரொஃபைல் லெவலிங் இஸ் ஈக்குவல் டு லாஞ்சுவல் லெவலிங் ஸோ ப்ரீ டிட்டர்மைன் லைனில் மெஷர்ட் இன்டர்வல்ஸில் செய்கிற லெவலிங் தான் என்ன சொல்கிறாங்க ப்ரொஃபைல் லெவலிங் சொல்கிறாங்க லெட் ஏபி and bc be the proposed alignment along which the profile leveling is to be done ipo nama vande or ab bc nu or line eduthuka porom adula eppadi nama vande profile leveling that is launch leveling seiya porom next ipo nama paaka porom idha paakala எஸ்ட் இதை தான் நமக்கு செய்ய போகிற ட்ரா நம்ம எந்த இதுக்கு நம்ம எல்எஸ் எடுக்க போகிற ட்ராயிங் இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் பாயிண்ட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பெஞ்ச் மார்க்ஸ் நியர் த ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த ப்ரொப்போஸ்ட் ப்ரொஃபைல் பை ரன்னிங் செக் லெவல்ஸ் ஃபார்ம் அ நோன் பெஞ்ச் மார்க் தட் இஸ் தெரிஞ்ச பெஞ்ச் மார்க்லேருந்து நம்ம என்ன செய்வோம் நம்ம முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம தெரிஞ்ச பெஞ்ச் மார்க் இந்த ட்ராயிங் பாருங்கள் இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து இந்த பாயிண்ட் தட் இஸ் ஏ பி சின்ற மாதிரி செய்கிறாங்க பாயிண்ட் தட் இஸ் இது வந்து ஏ பாயிண்ட் இது பி பாயிண்ட் இது பாருங்கள் இந்த சி பாயிண்ட் இதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் எல்எஸ் நம்ம எடுக்க போகிறோம் நம்ம எடுக்க போகிறோம் எல்எஸ் எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல ஸ்டார்டிங் செய்யணும் தெரிஞ்ச ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு பெஞ்ச் மார்க் தெரிஞ்ச இட் இஸ் கிவன் நோன் பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம பெஞ்ச் மார்க் நம்ம எடுக்க போகிறோம் இதை பார்க்கலாம் இப்போது ஸோ பெஞ்ச் மார்க் பெஞ்ச் மார்க்கோட வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஃபிக்ஸ் த ப்ரொஃபைல் லைன் AB and BC on the ground by fixing ranging rods at AB and C. Now, what do we do in this A point, B point, C point? We have to do ranging rods. What do we do in this ranging rods? That is ABC. We have to do ranging rods. Now, we have to do a point. This point is A point. Next, B point. Next, we have to do ranging rods. We have to do ranging rods. We have to do ranging rods. In this point, that is இந்த ரோடோட சென்ட்ரல் லைனுக்கு நம்ம எல்எஸ் எடுக்க போகிறோம் ஸோ என்ன செய்கிறாங்க எந்த பாயிண்ட் எடுக்க போகிறோமோ அதுக்கு ஏ கு பி கு சி கு நம்ம செய்யணுங்க ரேஞ்சிங் ரோட நம்ம செய்யணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மெஷர் அண்ட் ரெக்கார்ட் த மேக்னட்டிக் பியரிங் ஆஃப் த லைன்ஸ் ஏபி அண்ட் பிசி யூஸிங் காம்பஸ் ஸோ ஏபிக்கும் பிசிக்கும் என்ன செய்கிறாங்க மேக்னட்டிக் பியரிங் எடுக்கணும் எ
ஒவ்வொரு பாயிண்ட் தட் டிஸ்டன்ஸ் செய்கிறாங்க ஈக்குவல் இன்டர்வலில் ஏக்கும் பிக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் பார்த்துட்டு ஈக்குவல் இன்டர்வலில் நம்ம செய்ய போகிறோம் எல்எஸ் எடுக்க போகிறோம் டிவைட் பண்ணிக்கணும் எவ்வளோ லென்த்து பார்த்துட்டு அதில் ஈக்குவல் இன்டர்வல் சேரும் டிவைட் பண்ணிவிட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்ஸ் நம்ம டிவைட் பண்ண மனசுனும் வச்சுக்கணும் பாருங்கள் அலைந்த லைன் அண்ட் மார்க் த நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஸோ ஈக்குவல் இன்டர்வல் இருக்கிற மாதிரி செய்கிறோம் பாயிண்ட்ஸை நம்ம பண்ணிக்கணும் யூஸ்வலி பாயிண்ட்ஸ் ஆர் மார்க் அட் டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஆர் தேர்ட்டி மீட்டர் ரெகுலர் இன்டர்வல் ஸோ ரெகுலர் இன்டர்வலாக இருக்கணும் ஒன்று வந்து டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஒன்று தேர்ட்டி மீட்டர் அப்படி இருக்கக்கூடாது எடுத்தோம்னா எல்லாமே டுவெண்ட்டியில் இருக்கணும் இல்லாட்டி எல்லாமே தேர்ட்டியில் ஸோ அது மாதிரி செய்யணும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக நான் செய்யணும் பிரிச்சுக்கணும் பிரிச்சுக்கிட்டு நான் செய்யணும் லெட் ஏ ஒன் டூ த்ரீ அதே இப்போ ஏ பிக்கு இருக்கிற பாயிண்டில் ஏ என்ன செய்கிறாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு எடுத்துக்கணும் அகெயின் பி சி லைன் இருக்கு இல்லையா அதுலேயும் ஈக்குவல் டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் செய்த கண்டினியூஷன் எயிட்டுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு நமக்கு நைன் டென் கண்டினியூ பண்ணிக்கணும் சில பார்க்கலாமா இப்போ லெட் ஏ ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா அப் டு பி அண்ட் நைன் டென் அப் டு சி பி த மார்க் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் அலைன்மெண்ட் ஸோ அலைன்மெண்ட்டில் என்ன செய்வோம் நம்ம பாயிண்ட்ஸை மார்க் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் செட் அப் த லெவலிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆன் த சைட் ஆஃப் அலைன்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேம் கிரவுண்ட் அட் சம் சூட்டபிள் பிளேஸ் ஸோ எதனா ஒரு பிளேஸில் ரோடுக்கு ஒரு பக்கத்தில் என்ன செய்யணும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை செட் பண்ணணும் பாருங்கள் செட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் லெட் பி ஒன் ஸோ ஆஸ் டு கவர் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் அந்த லைன்ஸ் நம்ம லைன்ஸ் நிறைய லைன்ஸில் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டோம் ஒரு பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அந்த பாயிண்ட் எப்படின்னா நிறைய பாயிண்ட்ஸை கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே நம்ம வந்து பி ஒன் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் பாருங்கள் ட்ராயிங்கில் பாருங்கள் பார்ப்போம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இது நிறைய பாயிண்ட்ஸ் தட் இஸ் அப் டு ஒன்லேருந்து எட்டு வரைக்கும் பார்க்கலாம் அதனால் பி ஒன்ற பாயிண்ட்டை இந்த இடத்துல நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு பெஞ்ச் மார்க் இருக்குது சரி எல்லா பாயிண்ட் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எந்த இடத்துல தெரியுதோ அந்த இடத்துல நம்ம செய்யணும் பி ஒன்னை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ டேக் பேக் சைட் ஆன் பிஎம் ஒன் டு டிட்டம் ஐ த ஐட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன செய்ய எப்பவுமே பெஞ்ச் மார்க் இது வந்து பெஞ்ச் மார்க் வந்து நோன் எலிவேஷன் ஸோ அந்த பெஞ்ச் மார்க்கு ஃபஸ்ட்டு பேக் சைட் எடுக்கணும் எதுக்குன்னா ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேக் சைட் நம்ம எடுத்துடணும் நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன ஹோல்ட் த லெவலிங் ஸ்டாஃப் அட் சக்ஸஸிவ் ஸ்டேஷன் ஏ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எக்ஸட்ரா அண்ட் டேக் இன்டர்மீடியட் சைட் டு டிட்டம் ஐ த லெவல்ஸ் ஆஃப் தீஸ் பாயிண்ட் நம்ம அந்த ட்ராயிங்கில் பார்க்குற மாதிரி நம் இந்த ட்ராயிங்கில் என்ன செய்வோம் நம்ம இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்ன்ற ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் லெவலிங் ஸ்டாஃப் வச்சு அப்படியே ரீடிங் எடுக்கணும் இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ அப் டு எயிட் வரைக்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது பி ஒன் பாயிண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடும் லெவலிங் ஸ்டாஃபை பெஞ்ச் மார்க் எடுத்துகிட்டு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் லெவலிங் ஸ்டாஃப் வச்சுட்டு என்ன செய்ய நம்ம வேல்யூ தட் இஸ் அந்த ரீடிங் நம்ம எடுக்கிறோம் எடுத்த பிறகு செலக்ட் அ சேஞ்ச் பாயிண்ட் சிபி ஒன் இஸ் த எல்எஸ் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸீட்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் சப்போஸ் லாஞ்சுவல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் மீட்டருக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் சேஞ்ச் பண்ணணும் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷனை செய்யணும் ஒரு இடத்துல இன்னொரு சீட்டத்தில் சேஞ்ச் பண்ணணும் எப்படி சேஞ்ச் பண்ண போகிறோன்னா தெரிஞ்சு பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் மீட்டருக்கு மேலே இருக்கும்போது சேஞ்ச் பண்ணணும் நம்ம ட்ராயிங்கில் தெளிவாக பா பார்த்துருக்கோம் நம்ம எப்போ எடுப்போம்னா ஹண்ட்ரட் மீட்டருக்கு தெரிஞ்சு ட்ராயிங்கில் பார்ப்போம் பார்க்கலாமே இப்போது இந்த வந்து ஒன் டூ எயிட் வரைக்கும் இங்கே பார்த்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் இருக்க பாயிண்ட் இங்கே இந்த பி ஒன்லேருந்து என்ன செய்ய முடியாது இங்கே பார்க்க முடியாது இது டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் மீட்டருக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா இந்த பி ஒன்னை செய்யணும் பி டூக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இப்போ பி ஒன்னை பி டூக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சேஞ்ச் பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் சிபி ஒன் ஒரு சேஞ்ச் பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பி ஒன்லேருந்து இதுக்கு என்ன செய்யணும் ஃபோர் சைட் எடுக்கணும் பி ஒன்லேருந்து ஃபோர் சைட் எடுத்துகிட்டு இந்த நம்ம பி ஒன்னை பி டூக்கு மாற்றிட்ட பிறகு பி டூலேருந்து சிபிக்கு பேக் சைட் எடுக்கணும் ஸோ பி ஒன்லேருந்து சிபி ஒன்னுக்கு ஃபோர் சைட் எடுக்கணும் பி டூலேருந்து சிபி ஒன்னுக்கு பேக் சைட் நம்ம எடுக்கணும் பாருங்க அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க ஷிஃப்ட் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட் செட் அப் அட் பி டூ ஸோ தட் இட் கவர்ஸ் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் பாயிண்ட்ஸ் டேக் பிஎஸ் ரீ
அடுத்த பாயிண்ட் போகணும் ஏன்னா நமக்கு பாருங்கள் நமக்கு லைன் வந்து சி இங்கே தான் இருக்குது அப்போ என்ன செய்யணும் நம்ம இந்த இடத்த இன்னொரு சேஞ்ச் பாயிண்ட் பார்க்க போகிறோம் அந்த சேஞ்ச் பாயிண்ட் வந்தாவே பி டூலேருந்து என்ன செய்யணும் நம்ம இங்கே பி டூலேருந்து நம்ம இந்த இடத்துல ஃபோர் சைட் எடுக்கணும் இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஃபோர் சைட் எடுக்கணும் இந்த பி டூ மறுபடியும் செய்கிறோம் பி த்ரீன்ற பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா நமக்கு எய்ம் வந்து சின்ற பாயிண்ட் தான் எண்ட் பாயிண்ட் ஸோ இங்கே இந்த பி டூலேருந்து பி த்ரீ மாற்ற போகிறோம் மாற்றத்துக்கு முன்னாடி பி டூலேருந்து சிபி டூக்கு ஃபோர் சைட் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பி த்ரீலேருந்து சிபி டூக்கு பேக் சைட் எடுக்கணும் இப்போ பேக் சைட் எடுத்துகிட்ட பிறகு நெஸ் இந்த பாயிண்ட்லாம் சே இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம அடுத்த பாயிண்ட்லாம் செய்கிறாங்க நம்மலாம் இதெல்லாம் இன்டர்மீடியட் சைட் இந்த பார்த்து நமக்கு எல்லாம் தெரியும் இந்த ட்ராயிங்கில் இதெல்லாம் செய்கிறேன் இன்டர்மீடியட் சைட் எடுத்து கடைசி பாயிண்ட் வந்து ஃபோர் சைட் ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் பேக் சைட் இருக்கணும் கடைசி பாயிண்ட் நமக்கு ஃபோர் சைட் இருக்கணும் பாருங்கள் எல்லா நம்ம பாயிண்ட் இந்த பார்த்துட்டு இந்த பாயிண்ட் ஃபுல்லுமே நம்ம பார்த்துட்டோம் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் செய்கிறாங்க ட்ராயிங்கில் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் பி ஒனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லா இன்டர்மீடியட் சைட் எடுத்துட்டோம் பேக் சைட் எடுத்துட்டோம் ஃபோர் சைட் எடுத்துட்டோம் எல்லாம் முடித்த பிறகு அப் டு பி டூ மாற்றிட்டோம் பி த்ரீ மாற்றிட்டோம் எல்லா பாயிண்ட் நம்ம எடுத்துட்டோம் அந்த பாயிண்டில் இப்போ பாருங்கள் செலக்ட் செலக்ட் பாய் செகண்ட் பாயிண்ட் நான் ஆல்ரெடி நான் ட்ராயிங் பார்த்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டேன் இது நம்ம வந்து பிபிடியில் மறுபடியும் ரீட் பண்ணுறேன் செலக்ட் செகண்ட் சேஞ்ச் பாயிண்ட் சிபி டூ ஆஃப்டர் டேக்கிங் இன்டர்மீடியட் சைட் ஆன் த பாயிண்ட் டுவெல் வென் த சைட் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸ்டார்டிங் சொன்ன மாதிரி நூறு மீட்டர் தட் இஸ் சிபி ஒன் நம்ம வச்சுருந்தோம் அது நூறு மீட்டர் எக்ஸிட் ஆனோன்னா பி டூக்கு மாற்றணும் நம்ம சிபி டூக்கு மாற்றணும் பி டூன்றது வந்து நமக்கு ஃபிக்சிங் த பாயிண்ட் தட் இஸ் லெவலிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் நமக்கு வந்து லெவல் அந்த பாயிண்ட் சிபி டூ வந்து சேஞ்ச் பாயிண்ட் சிபினாவே சேஞ்ச் பாயிண்ட் ஸோ சிபி ஒன்ல இருந்து நம்ம சிபி டூ மாற்றுறோம் தட் இஸ் லெவல் அண்ட் சி நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி நான் செய்வோம் ஃபோர் சைட் எடுப்போம் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை மறுபடியும் மாற்றிட்ட பிறகு நம்ம பேக் சைட் எடுப்போம் நம்ம அதே மாதிரி ஷிஃப்ட் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு பி த்ரீ அண்ட் ப்ரொசீட் ஆஸ் இன் ஸ்டெப்ஸ் எயிட் நைன்டீன் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி ஏ டு பி மாற்றின மாதிரி அதே ஸ்டெப்பை ப்ரொசீட் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட் பாயிண்ட் சி வரைக்கும் கவர் பண்ணுறோம் ஃபைனலி க்ளோஸ் த ஒர்க் பை டேக்கிங் ஃபோர் சைட் ஆன் தி பெஞ்ச் மார்க் டூ ஃப்ரம் த லாஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செட்டப் ஸோ லாஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செட்டப்பில் இருந்து பெஞ்ச் மார்க் டூ நசி நம்ம ஃபோர் சைட் எடுத்துடணும் அது எடுத்து முடித்த உடனே என்டர் த ஸ்டாப் ரீடிங்ஸ் இன் த ஃபீல்ட் புக் ரெடியூஸ் த லெவல்ஸ் அண்ட் அப்ளை செக் இன் ஈச் பேஜ் ஆஸ் யூஷுவல் இப்போ எல்லாமே முடித்த பண்ண செய்யணும் ரீடிங் நம்ம இதில் செய்யணும் எல்லாம் டேப்லேஷன் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியதுதான் இதை மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு தமிழ்லேயே மண் ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நம்ம வந்து பிபிடியில் நம்ம இங்கிலீஷ்லாம் ரீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ எல்எஸ் எடுக்க போகிறோம் எல்எஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன செய்கிறாங்க தட் இஸ் ஏ பி சின்ற பாயிண்ட் நம்ம செய்யணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஏபிசி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த ஏபி பிளேஸுக்கு நடுவில் எத்தனை டிவிஷன்றத ஈக்குவல் டிவிஷன் அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி மீட்ரோ இல்லாட்டி தேர்ட்டி மீட்ரோ என்ன செய்யணும் டிவைட் பண்ணிப்போம் டிவைட் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்யணும் நம்ம அந்த ஒவ்வொரு இடத்துலையும் லெவலிங் ஸ்டாப் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டிங் பி ஒன்லேருந்து பெஞ்ச் மார்க் பேக் சைட் எடுத்த பிறகு இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் நெசம் இன்டர்மீடியட் சைட் எடுப்போம் இது வந்து இந்த பி ஒன்லேருந்து அப் டு ஹண்ட்ரட் மீட்டர் வரைக்கும் எவ்வளோ பார்க்க போயும் பார்த்துட்டு இப்போ அடுத்த பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா நமக்கு நம்மளோட எய்ம் வந்து ஏ பி சி இதனுடைய ஃபுல்லோட அண்டுலேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஏ பிக்கு நம்ம தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ பிசிக்கு வேணும்னால இன்னொரு பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் பி டூ பாயிண்ட் எடுக்க போகிறோம் அந்த பி டூ பாயிண்ட் எடுக்கணும்னா அந்த பாயிண்ட் எப்படி பார்க்கணும்னா எத்தனை நிறைய பாயிண்ட்ஸ் தட் இஸ் லெவலிங் ஸ்டாஃப் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த லெவலிங் எடுக்கிறதுக்கு அந்த பாயிண்ட்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி பி டூ பிளேஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பி ஒன்லேருந்து அந்த சேஞ்ச் பாயிண்ட்டுக்கு ஃபோர் சைட் எடுத்துகிட்டு மறுபடி சிபி ஒன்லேருந்து செய்யணும் பி டூ மாற்றிட்ட பிறகு பி டூலேருந்து சிபி ஒனுக்கு பேக் சைட் எடுக்கணும் இந்த சிக்ஸ் செவன் எயிட்டாக இந்த இந்த இன்டர்மீடியட் சைட் எடுத்துக்கணும் ஸோ இது வரைக்கும் ஒன்று செய்யணும் பி டூலேருந்து டுவெல் வரைக்கும் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு இதுக்கப்புறம் இருக்க பாயிண்ட் நம்மளால் பார்க்க முடியல ஏன்னா இது ஹண்ட்ரட் மீட்டருக்கு
ஸோ அந்த என்ன செய்வாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டாஃப் ரீடிங் இந்த என்ன சரி இந்த டேப்லேஷனில் போகணும் நெக்ஸ்ட் ஐட் ஆஃப் காலிமேஷன் நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும் ஆறு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் பெஞ்சிங் பார் பெஞ்சு மார்க்கோட ஸ்டார்டிங் பண் நமக்கு தெரியும் அதில் இருந்து ஐட் ஆஃப் காலிமேஷன் தட் இஸ் ஒவ்வொரு சேஞ்ச் பாயிண்ட்டுக்கு பேக் சைடு எடுக்கும்போது ஐட் ஆஃப் காலிமேஷன் கிடைக்கும் என்ன சரி ரிமார்க் எழுதிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு ஆரல் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் இது எல்எஸ் தட் இஸ் லான்ச் ஒரு சைட்டுக்கு இப்போ நம்ம வந்து பிளாட் பண்ண போகிறோம் எப்படி பிளாட் பண்ண போகிறோம் பிளாட்டிங் த ப்ரொஃபைல் இப்போ என்ன செய்வோம் எப்படி பிளாட் பண்ண போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ட்ராயிங் எடுத்துட்டோம் ஒவ்வொரு ரோ எல்எஸோட சென்டர் லைனோட ஒவ்வொரு ஆரல் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதை இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் பிளாட் பண்ணி ட்ராயிங்கில் பார்க்க போகிறோம் இன் பிளாட்டிங் லான்ச் ஒரு செக்ஷன் டூ ஸ்கேல்ஸ் அசியூம்டு ரெண்டு ஸ்கேல் அசியூம் பண்ணுறாங்க அந்த பிளாட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் எடுத்த பிறகு நம்ம என்ன செய்யும் நம்ம கால்குலேஷன் ஆறில் முடித்த பிறகு அது என்ன பிளாட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன் இஸ் த ஹார்சனல் ஸ்கேல் விச் இஸ் நார்மலி ஆஃப் ஒன் இஸ் ஆர் ஒன் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ஹார்சன் லைன் போடுறதுக்கு என்ன செய்கிறாங்க நம்ம சரி என்ன ஸ்கேல் எடுக்கிறாங்கன்னா ஒன் இஸ் டு தௌசண்ட் ஸ்கேல் ஆர் ஒன் இஸ் டு டூ தௌசண்ட் ஸ்கேல் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து வேர்டிக்கல் ஸ்கேல் வேர்டிக்கல் ஸ்கேலுக்கு ஒன் இஸ் டு ஹண்ட்ரட் ஆர் ஒன் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ரெண்டு ஸ்கேல் நமக்கு யூஸ் ஆகுது எதுக்கு எல்எஸ் வந்து நம்ம ரீடிங் எடுத்துகிட்டு ஆரல் கால்குலேட் பண்ணிட்டு பிறகு அதை பிளாட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஸ்கேல்ஸ் யூஸ் ஆகுது ஹார்ஜனல் ஸ்கேல் ஒன்று நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஹார்ஜனல் ஸ்கேல் ஒன்று வேர்டிக்கல் ஸ்கேலு ஹார்ஜனல் ஸ்கேல் வந்து ஒன் இஸ் ஒன் ஒன் இஸ் or 1 is to 2000 vertical scale eduthitumna 1 is to 100 or 1 is to 200 a horizontal line is drawn as the datum line so abadi nama draw pannum bodu na sema or datum line nama varanjipom that is nama ella ipo ella point um oral kadachichu ana andha irukna sema plot pandrathukku or or confirmed or or constant or datum line varanjikanum a suitable datum is chosen and an oral is assumed such that the ground surface can be shown அபோ த டேட்டம் லைன் ஸோ டேட்டம் லைன் எடுத்துட்டு அந்த டேட்டம் லைனுக்கு மேலே எப்படி கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ் இருக்குது அதை தான் நம்ம செய்கிறோம் எல்எஸில் நம்ம காமிக்க போகிறோம் நவ் த வேர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆரல் ஆஃப் த கிரவுண்ட் லெவல் மைனஸ் டேட்டம் லைன் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு டேட்டம் லைன் வரைஞ்சிட்டோம் நமக்கு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் ஆரல் கிடச்சி போச்சு அப்போது அந்த டேட்டம் லைனுக்கு மேலே இந்த டிஸ்டன்ஸ் எப்படி வரும்னா நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆரலோட அந்த டேட்டம் லைனோட வேல்யூ சப்ராக்ட் பண்ணால் நமக்கு வந்து வேர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு கிடச்சிடும் தட் இஸ் ஆர் பிளாட்டட் அக்கார்டிங் டு த chosen vertical scale along the coordinates so enna seiranga nama vandu calculate panni that is nama enna namakku oral irukko and the oral la date time la subtract pannite and the vertical scale la seiranga plot pannom the plotted points are joined by straight lines so plot panni depa enna seivanga adha enna seivanga straight line la join pannuvanga the formation line of the prepared project is drawn which will show the cutting or filling needed ipo nama and draw panita peruga paatha namak ena end edathila cut pannanum end edathila nama fill pannanum theriyum ipo paakalama plotting paatha ungal theliva porum ipo paarunga paapa and drawing la இப்போ வந்து என்ன செய்கிறாங்க இப்போ ஒவ்வொரு தட் இஸ் நம்ம எடுத்துருக்கோம் இதான் இதான் லான்ச் வேல் லான்ச் வேல் லைனில் பாருங்கள் ஜீரோ ஃபஸ்ட் இனிஷியல் பாயிண்ட் ஜீரோ எடுத்துக்கிறோம் அப்புறம் டுவெண்ட்டி மீட்டர் அப்புறம் ஃபார்ட்டி மீட்டர் நம்ம டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி எயிட்டி ஸோ இந்த டோட்டல் லென்த் நம்ம செய்கிறோம் அப் டு டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் நம்ம எடுத்துருக்கோம் இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் இது வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து ஆரல் தட் இஸ் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கு இனிஷியல் பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் நம்ம செய்யணும் ஆரல் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் அந்த கால்குலேட் பண்ண ஆரலில் அந்த அந்த பாயிண்ட் நம்ம எழுதிக்கிறோம் சரியா நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு டேட்டம் லைன் எடுத்துக்கணும் இப்போ எல்லாம் பாருங்கள் எல்லாமே வந்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டிக்கு மேலே தான் இருக்குது அப்போ என்ன செய்யலாம் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒரு டேட்டம் லைனாக எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டேட்டம் லைன் ஒரு டேட்டம் லைன் இங்கே போட்டாச்சு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டேட்டம் லைன் போட்டாச்சு இப்போ என்ன செய்யணும் நெக்ஸ்ட் வேர்டிக்கல் இந்த வேர்டிக்கல் பாயிண்ட் எப்படி வரும்னா இந்த டோட்டல் ஆரல் இந்த ஆரலில் இருந்து இந்த என்ன செய்யணும் இதை சப்ராக்ட் பண்ணுது ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி இதுலேருந்து இதை சப்ராக் பண்ணால் நமக்கு இந்த ஹைட் கிடச்சிடும் இப்போ இந்த இதே மாதிரி இந்த டுவெண்ட்டி மீட்டர் லென்த்தில் இப்போ இந்த ஹைட் என்னென்னா ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி போட்டால் என்ன வேல்யூ வருதோ இந்த வேல்யூ நமக்கு வந்து அந்த ஸ்கேலில் போடணும் நம்ம வந்து ஹார்ஜினல் ஸ்கேல் வர்டிக்கல் ஸ்கேல் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஸ்கேலுக்கு தவிர இந்த வர்டிக்கல் லைன் போடணும் ஹார்ஜினல் ஸ
the operation of taking levels transfers to the direction of longitudinal leveling is known as cross sectional leveling cross section leveling enna solranga na nama longitudinal level eduthita peruku adukku seiranga transverse direction la irukra ground level ma kandupidik that is cross section level la eppadi irukku and ground nama paaka porom adha nama cross section leveling edukka porom ipo next la paathutomna cross sections are taken at regular intervals such as 20 meter 30 meter etc along the alignment nama ls edukkum bodhu eppadi eduthom nama ls vandu 20 meter or 30 meter eduthom so and the length ku etha mari ipo 20 meter eduthomna and 20 meter 30 meter ls la kurichikonum kurichi அந்த பாயிண்ட் தான் நாம செய்வோம் cross section leveling எடுப்போம் நாம cross section leveling is done to determine the elevation of road surface on either side of profile line at right angles to it இப்போ ls எடுத்த பிறகு ls ல cross section எப்படி எடுப்போனோ அதனுடைய right or left section ல நமக்கு வந்து இது என்னென்ன வேல்யூ தட் இஸ் அதுல மேடு பல்ல இருக்க அது எந்த இடத்துல மேடு இருக்கு எந்த இடத்துல பல்ல இருக்கு எந்த இடத்துல தட் இஸ் ls ஓட perpendicular la that is elevation of road surface either side of the road rendu side road oda rendu side liyum endha pakkam made irukke endha pakkam palla irukke adha kandupidikira nam seyna cross section leveling nam edukkrom this operation is undertaken in order to know the nature of ground across the center line of any alignment so road oda center line ku crossing la nam vandu ground level eppadi irukku nu kandupidikira dhaan solranga cross section leveling solranga paarenga idha nam drawing la paarenga idu a point இது B பாயிண்ட் இது C பாயிண்ட் இது D பாயிண்ட் இது நம்ம LS எடுத்து திஸ் இஸ் कॉल्ड LS திஸ் இஸ் லாஞ்சுலர் செக்ஷன் எடுத்துட்டோம் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட் நான் சொல்லிருக்கலையா ஒவ்வொரு பாயிண்ட் 20 மீட்டர்லயோ இல்லட்டா 30 மீட்டர்லயோ நம்ம எடுப்போம் இப்போ A ல இருந்து B வரைக்கும் 20 எடுத்துக்கலாம் 30 எடுத்துக்கலாம் எது எடுக்கறோமோ அது சேம் லெவல் சோ இந்த LS க்கு நம்ம செய்வோம் cross section லெவல் எடுக்க போறோம் எந்த இடத்துல நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ அதே பாயிண்ட்ல என்ன செய்றாங்க அதுக்கு transverse directionல தட் இஸ் ரைட் ஆர் லெஃப்ட் எப்படி ரோட் இருக்கு அத கண்டுபிடிக்கிறதா என்ன சொல்றாங்க இது cross section level சொல்றாங்க இதுல l ன்றது சொல்றாங்க இந்த l ன்றது position of levels சோ நம்ம லெவல் ஃபிக்ஸ் பண்றோம் இல்லையா அதான் l இங்க போட்டுருக்கு பாருங்க இந்த டாட் லைனா நம்ம cross section level தட் இஸ் இங்கலாம் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் நான் செய்வோம் எந்த இந்த லெவல் இஸ் cross section level 1 இது cross section level 2 இது cross section level 3 இது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்க்கும் cross section level எப்படி எடுக்கறோம் இப்போ நம்ம அது ப்ரோசீட் பண்ணா எப்படி இருக்கு நம்ம பார்க்கலாம் cross sections are run at right angles to propose center line of works along which the profile leveling is done so nama vandu profile leveling seiran cross section vandu ls ku right angles la edukranga cross section epdi edukranga ls ku right angles la seiranga that is propose center line ku right angles la nama cross section leveling nama edukka porom these sections are taken on either side of center line of obtained lateral outline of the ground surface so enna seiranga center line la nindu either side right ah irukla left ah irukla so rendu rendu side la nama seivanga namakku cross section nama edukka porom cross sections are taken simultaneously along with longitudinal sectioning and or serially numbered from the beginning so starting la irundhu nama ls edutha mariye starting la seivanga adu cross section edukka porom adu serial la seiva number numbering correct ah koduthirnom cross sections are generally taken at 20 meter and 30 meter interval nama l edukrom illaya l epdi eduthom 20 meter 30 meter interval eduthom andha length la enna seri endha inga ipo a endra point la nindu b ki 20 meter na appo a point cross section edupom adhe endha 20 meter kalichina b point irukku andha b point cross section nam edukrom ipo nama paaka porad enna edhella cross section avana namak epdi use agudun paaka porom the uses cross section leveling is used to determine the elevation of road surface on either side of profile at right angles to it nama already sonna maadhiri dhaan center line ku both side so road oda either side oda elevation kandupidikka dhaan nam solranga cross section namakku use aagum solrom so in the episode la nam enna paathirukrom ls epdi pandradhu nu paathom cross section epdi pandradhu nu paathom nam next episode la nam proceed pannum bodhu adu epdi plot pandradhu paakalam cross section epdi plot pandradhu nam ls epdi plot pandradhu nam paathutom ipo cs epdi that is cross section epdi plot pandradhu next episode la paakalam thank you students